você aqui na sua Play TV hoje, Mock Especial Brasil Game Show 2013, diretamente aqui do evento pra você na sua casa. E aposto que muita gente não teve a oportunidade de vir até aqui, certo? E é justamente mostrando um pouco do que tá rolando aqui no Brasil Game Show 2013, é que a gente começa o programa de hoje. Mais um ano e mais uma Brasil Game Show acontecendo na cidade de São Paulo. Gamers de todo o país reunidos para colocar em suas mãos em muitos títulos e consoles que ainda chegarão ao mercado. É, parceiro, o evento desse ano está mais do que especial. Do dia 25 ao dia 29 de outubro, acontece em São Paulo, essa que é a sexta edição do maior evento de games da América Latina. E se no ano passado a organização previu 100 mil pessoas visitando a feira, esse ano a expectativa é que esse público chegue a 140 mil pessoas. Tendo seu primeiro dia reservado somente para a imprensa e pessoas ligadas ao mercado, esse é o dia para anúncios de algumas empresas e entrevistas com os produtores presentes. Aliás, diga-se de passagem, nunca tivemos tantos produtores reunidos de franquias renomadas. Em se tratando de jogos, os títulos ainda não lançados sempre acabam fazendo sucesso com a galera e muita gente não via a hora de poder curtir jogos como Dying Light, Gran Turismo 6, Call of Duty Ghosts e muitos outros. Em matéria de empresas presentes na BGS 2013, com exceção da Nintendo que não deu as caras esse ano, as principais marcaram presença com destaque para a Sony e Microsoft e muitas das principais third parties, como é o caso da Ubisoft e da Activision. Mas não pense que a gigante dos jogos MOBA se ausentou do evento. A Riot não só organizou um torneio, como também estava com um stand gigante no evento. Quando falamos de jogos para PC, saiba que os PC gamers também tiveram uma boa atenção na BGS, afinal AMD, Kingston, Nvidia e Intel não deixaram de levar para o evento seus produtos para deixar muita gente babando em suas máquinas ultra poderosas. Claro que o grande destaque e o que mais chamou a atenção de todos os brasileiros presentes foram os consoles de nova geração, o Playstation 4 e o Xbox One, que pela primeira vez estavam disponíveis para que a galera brasileira pudesse jogar e provar o gostinho do que vem por aí. E mesmo ainda restando dois dias para o fim do evento, a organização da Brasil Game Show, através do seu criador Marcelo Tavares, já afirmou que ano que vem o evento será ainda maior, com uma expectativa aproximada de dobrar de tamanho e chegar à incrível marca de 300 mil pessoas visitando a BGS 2014. E aí, ainda duvida do potencial do mercado brasileiro de games? aqui na Brasil Game Show 2013. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Depois do intervalo, vou te mostrar uma das estrelas aqui do evento, como a gente conferiu nessa matéria passada. Pois é, o Xbox One e as novidades da Microsoft. <música> especial Brasil Game Show 2013 já tá de volta aqui na sua Play TV e agora é hora da gente conferir tudo que rolou na conferência da Microsoft aqui no evento, muito sobre o Xbox One, algumas dúvidas foram tiradas, tem preço pra galera e muito mais, vamos conferir. Come on, baby, and drop it. 
Pois é, agora é a hora da Microsoft, e claro, com essa estrela aqui fazendo sucesso na feira, fazendo sucesso no mundo inteiro e aqui no Brasil sendo fabricado. Agora tá oficial já, né Danilo? Isso, agora tá oficial, agora tá comunicado e eu acho que assim é uma oportunidade única para o consumidor brasileiro. Microsoft continua investindo e acreditando no potencial do mercado de games no Brasil. Bom, primeira coisa que a gente tem a dizer em relação ao Xbox One, essa primeira edição, essa primeira edição que já foi totalmente vendida, quem comprou, comprou, talvez o cara possa encontrar uma ou outra, mas a partir de ontem já começou então a pré-venda do modelo que a galera vai achar na, nas lojas. É, o intuito foi esse mesmo, assim, a gente sabe que a pré-venda foi muito grande, os estoques estão praticamente todos esgotados, então acho que é para atender o consumidor brasileiro, né, justo, a gente vai soltar essa edição de lançamento já na pré-venda também. E a gente já tem o preço também oficial do console e também de alguns outros acessórios, certo? Sim, já passamos todos os preços. Em relação a jogos, vocês anunciaram aqui na conferência na BGS que nós temos já os jogos na mesma data de lançamento aqui para o mercado brasileiro e com algumas peculiaridades também. Tem o preço e tem essas peculiaridades. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É, os jogos são é, produzidos no Brasil e também totalmente em português. Então a Microsoft continua com essa estratégia de trazer cada vez mais conteúdo, conteúdo localizado para o país. Alguns títulos que a galera vai encontrar que são exclusivos do Xbox One. Você citou aqui, mas eu queria que você falasse também. A gente vai ter o Rise, Son of Home, né, que eu acho que é um título que beira a realidade. Forza 5, a gente já conhece a franquia, mas chega a um outro patamar com o Xbox One. Dead Rising 3. I'll take you from here. E Zul Tycoon, já um jogo conhecido dos PCs que agora está no Xbox One. Para quem ainda tem alguma dúvida, assim, o Xbox One acaba sendo aquela central multimídia ali para a galera e você pode acessar e acessar os seus jogos, acessar o console em si através de outras plataformas, usando o Smart Glass. Fala para a gente um pouquinho desse além de ser simplesmente uma plataforma para jogar. Isso, a estratégia da Microsoft é realmente essa, né? o Xbox One não ser só uma plataforma de jogos, mas de entretenimento, a central multimídia da casa da pessoa. Então, você vai poder assistir é, seus filmes ou jogar e tudo instantaneamente. Eu posso trocar de um para outro com simples é, mudança no controle ou um comando de voz com o Kinect. E além disso, eu tenho a opção de utilizar com o Smart Glass, que eu utilizo um device ou Microsoft ou outro com o seu aplicativo e também posso controlar o Xbox One. Você falou do Kinect, não tem como não citar o novo Kinect que acompanha o Xbox One. É, o novo Kinect foi totalmente redesenhado, ele é um produto assim, que acho que faz parte, por isso que ele faz parte do, do bundle, né? já vem com o produto, porque faz parte da estratégia para entregar essa experiência, não só de jogos, mas também de entretenimento. Bom, o Xbox One, então, grande estrela aqui no Brasil Game Show 2013. O que a galera só quer saber é a hora que vai poder colocar as mãos nesse novo console da Microsoft. Data de lançamento a gente também já tem aqui pro Brasil. 22 de novembro. Então decora isso. Você ainda não sabia, aposto que já sabia, mas é bom lembrar. Dia 22 de novembro, Xbox One disponível para você. para você tudo que rolou na conferência da Microsoft aqui na BGS 2013 e pois é né, os caras anunciaram inclusive até o preço do Xbox One que agora a edição normal é o preço diferenciado da Day One Edition, Day One Edition é aquela edição que estava sendo comercializada há um tempinho que estava sendo vendida a 2.199 o preço foi reajustado, a edição normal que começou a pré-venda ontem está sendo vendida por 2.299 era 2.200, agora 2.300 que já começou ontem como eu disse pois é, tem preço dos jogos também, 199 reais e muitos desses jogos sendo lançados no dia do lançamento totalmente localizados em português do Brasil. Bem bacana, né? O mock de hoje vai ficando por aqui, especial Brasil Game Show 2013. Amanhã tem muito mais pra você, fique ligado e não perca a oportunidade de participar do nosso concurso cultural. Você pode levar essa super estátua aí da Cotobuquia pra casa. Tá rolando nosso concurso cultural pra participar, muito simples. Entre no nosso site pra saber que pergunta você tem que responder, como você tem que responder, é só entrar lá, playtv.com.br barra mock. Entre, não perca tempo, participe. Só tem até hoje. Amanhã a gente tá de volta aqui direto da Brasil Game Show 2013.